പ്രളയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേഗം കൂട്ടി കേരളം വീടുകളിലും മറ്റും കുടുങ്ങിയ മുഴുവൻ പേരെയും ഇന്ന് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കും റെയിൽ റോഡ് ഗതാഗതം ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിച്ചു ഏഴു ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് സർക്കാർ പ്രവർത്തി ദിനം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രളയപ്പുഴ നീന്തിക്കടന്ന് കേരളം ജലദുരന്തം ഏറ്റവും അധികം ദുരിതം വിതച്ച ചെങ്ങന്നൂരിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം വീടുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മുഴുവൻ പേരെയും ഇന്ന് വൈകും മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് താറുമാറായ റോഡ് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഭാഗികമായെങ്കിലും പുനരാരംഭിക്കാൻ തീവ്രശ്രമം അതേസമയം വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പത്ത് മരണങ്ങൾ കൂടി ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് മേഖലകളിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പുലർച്ചെ തന്നെ തുടക്കമായി വീടുകളുടെ രണ്ടാം നിലയിലും ടെറസിലും മറ്റും നാല് ദിവസമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ ഇന്ന് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കും പാലക്കാട് നെല്ലിയാമ്പതയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കും മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇന്നലെ വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റെഡ് അലേർട്ട് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടായി ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയ ബോട്ട് ബോട്ട് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായി ആറുപേരടങ്ങുന്ന രക്ഷാദൌത്യ സംഘം ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് പാണ്ടനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് പാലക്കാട് നെന്മാറയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറവൂരിൽ ഇന്ന് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ നാല് ദിവസത്തിനിടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ് കടന്നു മടക്കത്തിന് മുമ്പേ ഒരുക്കം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർ പല കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വെള്ളം കയറിയിരുന്ന വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫാക്കണം വയറിങ്ങിനും മറ്റു കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം സ്വിച്ചുകൾ ഓൺ ചെയ്യുക ഈർപ്പം കാരണം ഭിത്തിയിലും മറ്റും വൈദ്യുതി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് പാമ്പുകളും മറ്റ് ഇഴജന്തുക്കളും വീട്ടിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓരോ മുറിയും പരിശോധിച്ച് അപകടമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെയും മറ്റും ആഘാതത്തിൽ വിണ്ട് കീറുകയോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഭാഗികമായി തകരുകയോ ചെയ്ത വീടുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കു ശേഷം മാത്രം താമസിക്കുക വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ഫേസ് മാസ്ക് കയറുകൾ കാലുറകൾ എന്നിവ ധരിക്കുക വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം കുട്ടികളെ ഒപ്പം കൂട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ കുട്ടികളിൽ മാനസികാഘാതം ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക വൈദ്യപരിശോധനകൾ നടത്തി ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അത്യാവശ്യമുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ എടുക്കുകയും വേണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രളയജലം വീടിന്റെ എത്ര ഉയരത്തിലെത്തിയെന്ന് ചുവരിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നീട് സഹായകമാകും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വളരെ വേഗം എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ടോർച്ച് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ബാങ്ക് പെട്ടെന്ന് കേടുവരാത്ത ഡ്രൈ ഫുഡ് പാക്കറ്റുകൾ സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ തുടങ്ങിയവ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കരുതി വയ്ക്കുന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ സഹായകമാകും കേരളം ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയക്കെടുതികളിൽ താറുമാറായ ഗതാഗതം ഇന്ന് ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ എന്നാൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും അനുമതി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന പതിനാറായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നതായാണ് വിവരം നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പാലങ്ങളും തകർന്നു ഇതുവഴി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പതിമൂവായിരം കോടി രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക് രണ്ടു ദിവസമായി പൂർണ്ണമായും നിലച്ചിരുന്ന ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ഇന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പുനരാരംഭിച്ചു എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരശുറാം ശബരി മാവേലി മലബാർ എക്സ്പ്രസുകൾ ഇന്നോടില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂർ തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്നാകും യാത്ര ആരംഭിക്കുക റൺവേയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം തുറക്കാൻ വൈകുമെന്ന് സൂചന പകരം വ്യോമസേന വിമാന വിമാനത്താവളം ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് തീരുമാനം ഇവിടെ നിന്ന് നാളെ മുതൽ ചെറു വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് റോഡ് റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗതം പഴയ നിലയിലാകാൻ ഏറെ ദിവസം വേണ്ടിവരും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വെല്ലുവിളിയായി റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം